ஈடில் ரெக்ஸ் நவாஸ் இப்ராஹிம் அப்படின்ற யூடியூப் யூசர் பிளாசிபோ எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இன்னைக்கான வீடியோவில் நாம் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறுல ஐம்பத்தி ஆறு நபர்களை வச்சு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாங்க அதாவது ட்ரைவாரிகன் அப்படின்ற ஒரு பெயின் கில்லர் மருந்தை வச்சு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாங்க வாலண்டியர்ஸுக்கு என்ன செஞ்சாங்கன்னா அவங்களுடைய ரெண்டு விரலையும் நசுக்கிட்டு ஒரு விரல்ல இந்த பெயின் கில்லர் மருந்தை தடவுனாங்க இன்னொரு விரல்ல எதுவுமே தடவாம அப்படியே விட்டாங்க அப்புறமா டாக்டர் வந்து உங்களுக்கு இப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்கும் போது பெயின் கில்லர் மருந்து தடவுன விரல்ல வழி தெரியல அப்படின்னு அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க இப்படி வாலண்டியர் சொன்னதை கேட்டோன்னே டாக்டருக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அது காரணம் என்னென்னா டாக்டர் அவங்களுடைய விரலில் தடவுனது பெயின் கில்லர் மருந்தே கிடையாது இதை மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிளாசிபோ எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க முத முதல்ல ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினோராவது வருஷம் ராபர்ட் கூப்பர் அப்படின்ற மருத்துவர் பிளாசிபோ எஃபெக்ட் பற்றி அவர் எழுதின மெடிக்கல் டிக்ஷனரியில் குறிப்பிட்டிருக்காரு பிளாசிபோ அப்படிங்கிறது ஒரு லேட்டின் சொல் அதற்கு ஐ ஷேல் பிளீஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒருவர் உண்மையிலேயே உடல் நலம் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பார் ஆனால் மனதளவில் தனக்கு ஏதோ நோய் இருக்கிறதாக அவர் நினைப்பார் அப்படிப்பட்ட நோயாளிக்கு டாக்டர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு முடியாதவங்களுக்கு எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் எடுப்பாங்களோ அதே போல் இந்த மாதிரி முடியலை அப்படின்னு நினைக்கிற நபர்களுக்கும் அவங்க மருந்து எழுதி கொடுக்கறது ஊசி போடுறது அதுக்கப்புறமா டானிக் கொடுக்கறது அப்படின்னு எல்லாமே அவங்களுக்கு பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு டாக்டர் பண்ணும்போது நோய் குணமாயிரும் அவங்களுக்கு கொடுக்குற மருந்து மாத்திரை எல்லாமே சத்து மாத்திரையாகவோ அல்லது இனிப்பு மாத்திரையாகவோ தான் இருக்கும் அவங்க கொடுக்குற ஊசி வந்து தண்ணியா இருக்கும் கொடுக்குற டானிக் வந்து சத்து டானிக்கா இருக்கும் இப்படிதான் தனக்கு நோயால பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு டாக்டர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இப்படி பொய்யான ட்ரீட்மெண்ட்டை பேஷண்ட்டுக்கு பண்ணும்போது பேஷண்டுடைய உடல் நலத்துல நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கிறத டாக்டர்கள் கவனிச்சாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது காலகட்டத்துல புதிய வகை மருந்துகளை டெஸ்ட் பண்றதுக்காக மருத்துவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பிளாசிபோவை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டூலாக பயன்படுத்தினாங்க ஐம்பது சதவீத நோயாளிகளுக்கு உண்மையான மருந்தையும் ஐம்பது சதவீத நோயாளிகளுக்கு பிளாசிபோவையும் கொடுப்பாங்க இந்த ரெண்டு நபர்களையும் செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அப்போ உண்மையாக மருந்து எடுத்துக்கொண்டவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களுடைய நோயில் பெரிய அளவில் மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கும் அதாவது அவங்களுடைய உடல் நலம் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிருக்கும் இந்த பிளாசிபோவை மருந்தாக எடுத்துக்கிட்டவங்களுடைய உடல்நிலையில் பெரிய அளவில் முன்னேற்றம் இருக்காது தற்போது சில எத்திக்கல் காரணங்களுக்காக இந்த பிளாசிபோவை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு பயன்படுத்துறது இல்லை இப்போ ஒரு நோய்க்கு ஒரு மருந்து கொடுக்கப்பட்டு இருக்கு அப்ப புதிய வகை மருந்து மார்க்கெட்டுக்கு வரும்போது என்ன செய்வாங்கன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற மருந்தையும் ஒரு நபருக்கு கொடுப்பாங்க புதிய வகை மருந்து சிலருக்கு கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறமா பிளாசிபோவையும் சிலருக்கு கொடுப்பாங்க இப்போ இந்த புதிய மருந்து உடல் நல முன்னேற்றத்திற்கு பழைய மருந்தை விட அதிக சக்தியோட வேலை செஞ்சிச்சுன்னா புதிய மருந்தை டாக்டர் பேஷண்ட்டுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணுவாரு ஒருவேளை புதிய மருந்து பழைய மருந்தை விட நல்லா வேலை செய்யலைனா இந்த புதிய மருந்தை மறுபடியும் டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டான்போர்ட் பெயின் மேனேஜர் டிவிஷனுடைய டாக்டர் சீன் மேக்கி ஒரு இருபத்தி நாலு வயது இளைஞனை டெஸ்ட் பண்ணார் அந்த இருபத்தி நாலு வயது இளைஞனுக்கு கையில் மிகப்பெரிய அடி ஏற்பட்டிருந்துச்சு அப்போது அவனுடைய கையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை தொடம்போது அவன் அதிகப்படியான வழியை உணர்ந்தான் அந்த டயத்தில் அவனுடைய பிரெயினை ஸ்கேன் பண்ணாங்க அப்போது சிங்குலேட் காட்டக்ஸ் அப்படின்ற அந்த பகுதியில் வந்து அதிகப்படியான ஆக்டிவிட்டி இருக்கிறத ஸ்கேனில் பார்த்தாங்க அதுக்கப்புறமா டாக்டர் என்ன பண்ணார்னா உங்களுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல் பெயின் கில்லரை கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாசிபோவோ கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த பேஷண்ட்டோடைய கையை தொடம்போது அந்த இளைஞன் சொன்னால் எனக்கு கை வலிக்கலை அப்படின்னு சொன்னேன் சமீபத்தில் நம்ம கேமராமேனை கையில் ஏதோ கிடச்சிருச்சு ஆனால் கேமராமேன் என்ன நினச்சாங்கன்னா கொசு தான் தன்னைய கையில் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாலியா சுத்திட்டு இருந்தாங்க கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அவங்களுடைய விரல் வீங்கிருச்சு அதுக்கப்புறமா அவங்க விரலை பார்க்கும் போது விரல்ல ஒரு கொடுக்க இருந்துச்சு அதாவது அவங்கள கடிச்சது கொசு கிடையாது கொலவி நம்மளுடைய கேமராமேன் தன்னைய கடிச்சது ஒரு கொசு அப்படின்னு நினைச்சதுனால அவங்களுக்கு பெருசா வழி தெரியல ஆனா கடிச்சது கொலவி அப்படிங்கறதுனால அதற்கான எஃபெக்ட் அவங்களுடைய கையில தெரிஞ்சிச்சு அதாவது விரல் வீங்கிருச்சு இதத்தான் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியை சேர்ந்த மெடிக்கல் ரிசர்ச்சர் டாக்டர் டெட் கேப்டெக் பிளாசிபோ நாம பெட்டராக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்க தருமே தவிர அது நம்மளை பூரணமா குணப்படுத்தாது அப்படின்னு சொன்னாரு உதாரணத்துக்கு ஒரு நபருக்கு கேன்சர் இருக்கு அப்படின்னா அவரு இந்த பிளாசிபோ எடுத்துக்கிட்டா கேன்சரால ஏற்படுற
கேன்சர் கியூர் ஆகிறதுக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தா மட்டும்தான் கேன்சரை கட்டுப்படுத்த முடியும் அதே போல ஒரு நபருக்கு கால் உடஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு பிளாசிபோவை கொடுத்தா வழி வேணா தெரியாம இருக்குமே தவிர ஃப்ராக்சர் மறுபடியும் சரியாவாது ஃப்ராக்சர் சரியாகணும்னா ஃப்ராக்சருக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட்டை எடுத்தா மட்டும்தான் அவர் குணமாவார் சில பேர் நம்முடைய நம்பிக்கையே நம்மளை கம்ப்ளீட்டாக குணப்படுத்திடும் அப்படின்னு பொய்யான நம்பிக்கையை மக்கள்கிட்ட விதைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த பொய்யான நம்பிக்கையை விதைக்கிறவங்க சொல்ல மறந்த ஒரு உண்மை என்னென்னா பிளாசிபோ எல்லா நேரங்களிலும் வேலை செய்யாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிளாசிபோ எஃபெக்ட் பற்றி உங்களுக்கு புரியலை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சு இதை நான் விளக்க விரும்புகிறேன் வசூல் ராஜா எம்பிபிஎஸ் திரைப்படத்தை நம்மளை நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம் அதில் இந்த பிளாசிபோ எஃபெக்டை காமிச்சிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு தாத்தா முடியாமல் இருப்பார் அவரை செத்து போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ கமல்ஹாசன் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு கேரம் போர்டை எடுத்து வச்சு அந்த தாத்தாவை அந்த கேமை விளையாட வைப்பார் அதுக்கப்புறமா அந்த தாத்தாவுக்கு அந்த நோய் சரியாயிரும் இங்கே தாத்தா உண்மையிலேயே நோயால் பாதிக்கப்படலை தான் தனிமையில் இருக்கிறதும் தனக்கு பிடிச்சதை செய்ய முடியல அப்படிங்கிற அந்த மன குவரல் தான் அவரை நோய்க்குள்ள தள்ளி மரண படுக்கையில் படுக்க வச்சிச்சு அந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு இந்த பிளாசிபோ நூறு சதவீதம் வேலை செஞ்சு அந்த படத்தில் இன்னொரு கேரக்டரை பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம் அந்த நபர் கேன்சரால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாரு அவரையும் கமல்ஹாசன் சந்தோஷமாக தான் வச்சிருப்பாரு ஆனால் அந்த நபர் கொஞ்ச நாளில் இறந்து போயிடுவார் கேன்சர் நோயால் என்ன விதமான பாதிப்பு வருமோ அதுதான் அந்த நபருக்கு அங்கே நடந்துருந்துச்சு அங்க பிளாசிபோ ஒர்க் ஆகல சோ பிளாசிபோங்கிறது எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒர்க் ஆகாது இதைதான் திருவள்ளுவர் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி மருந்து அப்படின்ற அதிகாரத்துல தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி எட்டாவது குரல்ல நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்ப செயல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதாவது நோய் இன்னதென்று ஆராய்ந்து நோயுடைய காரணத்தை ஆராய்ந்து அதை தணிக்கும் வழியையும் ஆராய்ந்து உடலுக்கு பொருந்துற மாதிரியான ஒரு மருத்துவத்தை செய்யணும் அப்படின்னு அன்னைக்கே அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு ந